karibu katika matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC mimi ni Mary Mgawe tutakuwa pamoja kwa nusu saa tukikuarifu habari za kitaifa kimataifa lakini michezo kwanza ni utangulizo wa habari tulizokuandalia siku leo Maafisa wa Ukraine wamesema wamegundua kaburi lenye mimi ya karibu watu 440 mengi ikiwa ya raia katika mji wa kaskazini mashariki ulioshikiliwa na wanajeshi wa Russia Poleni kubwa ya watu wanaotaka kuaga mwili wa hayati Malkia Elizabeth ilifungwa kwa muda leo baada ya watu kuwa wengi sana kuvuka uwezo wa mamlaka usalama kuweza kudhibiti. Naam, tunaanza na taarifa kwa Ukraine ambako maafisa wa Ukraine wamesema wamegundua kaburi lenye mili ya karibu watu 440 mingi ikiwa ya raia katika mji wa kaskazini mashariki ulioshikiliwa na wanajeshi wa Russia. Maafisa hao wanasema kuwa huo ni uthibitisho wa uhalifu wa vita uliofanywa na wavamizi katika ardhi waliokalia kwa miezi kadhaa. Russia inaacha nyuma maiti, miili ya watu iko kila mahali na ni lazima iwajibishwe. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba yake kwa njia ya video usiku kwa mkia leo. Vizume na Kharkivshina znaidene masovu za kharonanya ljudi. Tunataka ulimwengu ujue nini hasa kinatokea na uvamizi wa Russia umesababisha nini. Bucha, Maripol, sasa kwa bahati mbaya Izium. Russia inaacha vifo kila mahali na lazima iwajibike. Ulimwengu lazima uwajibishe Russia kwa vita hivi. Tutafanya kila kitu kwa hili. Mali ambapo ilikuwa ngome ya mstari wa mbele ya zamani Izium itakuwa ndiyo sehemu ya mazishi makubwa zaidi ya umma kupatikana Ulaya tangu baada ya vita vya Balkan vya miaka 1990. Wanajeshi wa Ukraine walitoa tena Izium baada ya maelfu ya wanajeshi wa Russia kukimbia kutoka mji huo na kuacha silaha na silaha. Russia haikutoa maelezo hadi sasa kuhusiana na ripoti ya kupatikana kaburi hilo la halaiki ya watu. Kwa sehemu imekanusha kwamba wanajeshi wake wamefanya vitendo vya mateso katika vita hivyo. Moscow inaita vitendo vyake nchini Ukraine kuwa ni operesheni maalumu ya kijeshi ili kuharibu nguvu za kijeshi za jirani wake. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa anasema wanafuatilia matokeo ya kugunduliwa kaburi hilo. We have seen the reports uh, about um, um, possible mass graves or what we call collective graves. Tumeona ripoti kuhusu uwezekano wa makaburi ya watu wengi au tunayoita makaburi ya pamoja. Tunafahamu ripoti ambayo zaidi ya mili nne ilipatikana katika kaburi la pamoja huko Izium. Wenzetu huko Ukraine katika ujumbe wa ufuatiliaji wa haki za binadamu nchini Ukraine wanafuatilia madai haya na wanalenga kuandaa ziara ya ufuatiliaji ili kujua mazingira kifo cha watu hawa. Ni wazi tutakuwa tukiangalia kama walikuwa wanajeshi au raia na pia kama waliuawa, walikufa katika mapigano au walikufa kwa sababu za asili, wakichochewa na ukosefu wa msaada wa matibabu. Hilo lilikuwa ni jambo lililojitokeza sana wakati wa mapigano, wakati maripo ilipozingirwa. Kulikuwa na ripoti hizi za makaburi ya pamoja, walikufa kwa sababu za asili, kwa sababu hawakuweza kupata matibabu na walikuwa wamezikwa katika makaburi ya pamoja. Trosella anasema unafuatilia kuona ikiwa waliozikwa walikuwa ni wanajeshi au raia na jinsi walivyofariki ikiwa ni kutokana na kukosekana kwa matibabu. Na mnaendelea kuangalia matangazo ya dunia ni leo kutoka vyo wa Kiswahili. Foleni kubwa ya watu wanaotaka kuaga mwili wa hayati Malkia Elizabeth ilifungwa kwa muda leo baada ya watu kuwa wengi sana kuvuka uwezo wa mamlaka usalama kuweza kudhibiti. Maafisa wa serikali walichukua hatua hiyo huku wakitahadharisha watu kwamba muda wa kusubiri ni mrefu na kufikia angalau saa 14. Malkia Elizabeth alifariki Scotland akiwa na umri wa miaka 96 na kusababisha hisia nyingi zilizowaleta watu pamoja kushuhudia jeneza na kuaga mwili wake mjini London. Lango la kuingilia kwenye mstari huo limefungwa kwa muda wa angalau saa sita. Idara ya Utamaduni ya Uingereza ilisema katika mtandao wake wa Twitter iliandika tafadhali usijaribu kuingia kwenye mstari hadi utakapofunguliwa. Fulendi ndefu inatoka uwanja wa South Walk Park hadi ukumbi wa bunge wa Westminster ambapo takriban watu laki saba, elfu msini, kwa jumla wanatarajiwa kupita mbele ya jeneza la Malkia kabla ya Jumatatu asubuhi siku ya maziko yake. Foleni ilikuwa na urefu wa hadi maili 4.6 mtandao wa ufuatiliaji wa idara ya utamaduni imeonesha. 
mmoja kati ya umbulizaji kutoka London Naomi Brown amesema amesubiri kwa karibu saa kumi na moja baada ya kujiunga kwenye foleni jana usiku baada ya kutoka kazini. Rais wa China Xi Jinping ameonya majirani zake wa Asia ya Kati katika utuba yake Ijumaa dhidi ya kuruhusu watu wa nje kuwasababishia kuwa, kuwa, kuwa mapinduzi ya kuvutia akizungumzia kuhusu maandamano yaliyopindua utawala wa zamani wa Soviet na baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati. Hotuba ya Xi katika mkutano wa usalama na maendeleo ya Jumuiya ya Shanghai uliohudhuriwa na Rais wa Russia Vladimir Putin na viongozi wa nchi za Asia ya Kati India na Iran inaonesha wasiwasi wa China kutokana na ungaji mkono wa nchi za magharibi kwa wanaharakati wa demokrasia na haki za binadamu. Akichukulia kama ni njama ya kujumu chama cha kikomunisti cha Xi na serikali zingine. Hapa nasema. Kwa sasa mazingira ya mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijamii ambayo haijawahi kuonekana mnamo karne moja duniani yanashika kasi. Dunia imeingia katika kipindi kipya cha misukosuko na mabadiliko. Tunapaswa kufahamu mwenendo wa nyakati, kuimarisha mshikamano na kuendeleza ujenzi wa jumuiya ya karibu ya mustakbal wa pamoja ya shirika la ushirikiano la Shanghai. Mkutano huo wa viongozi ni sehemu ya safari ya kwanza shi nje ya nchi tangu kuzuka janga la corona lililozuka miaka miwili na nusu iliyopita ikisisitiza umuhimu wa Beijing wa kukuza matarajio yake ya kimkakati. Vita vya Russia nchini Ukraine vimesababisha baadhi ya mahospitali na vituo vya afya kuharibiwa na makombora ambao pia yamesababisha kupotea kwa umeme na kuathiri vifaa muhimu vya kuokoa maisha kutokana na hali hiyo baadhi ya makundi ya kimatibabu yamelazimika kutumia vifaa vya kupumua visivyotumia umeme kutoka Kenya ili kuokoa watoto wa kuzaliwa wanaozaliwa waliopo hatarini nchini humo Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Victoria Amunga kutoka Nairobi <tos> Kwenye wodi moja ya wagonjwa mahututi ya watoto mjini Kisumu Kenya, wauguzi wanashughulikia takriban watoto 12 wanaohitaji msaada wa hewa ya oksijen. Wafanyakazi kwenye hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga inakopatikana wodi hii wanasema kifaa maalum wanachotumia kinileta tija kwa wale wenye shida ya pumu akiwemo mtoto mwenye umri wa miezi sita. Kifaa hicho cha kupitishia hewa kimepewa jina la CPAP, kifupi cha Continuous Positive Airway Pressure System. Daisy Oketch ni mmoja wa wauguzi wa watoto kwenye hospitali hiyo. It has helped us a great. Mashine hii imetusaidia sana kwa kuwa kulikuwa na shida kubwa kabla yake kuanza kutumika. Kuna baadhi ya watoto waliohitaji mashine hii lakini hatukuwa nayo. Tulikuwa tukitumia ile ya kawaida ya oxygen lakini sasa tumegundua kwamba kuna watoto wanaopata nafuu kwa haraka pale wanapotumia CPAP. Kifaa hicho upeleka hewa ya oxygen mfululizo na kwa hivyo kuwa rahisi kwa watoto wenye matatizo ya kupumua kupata nafuu. Wafanyakazi wanasema kwamba hewa inayopitia ndani ya maji yaliyowekwa kwenye mtungi inaashiria kwamba mgonjwa anapumua vyema. Kampuni ya vifaa vya kimatibabu ya Revital iliyoko kaunti ya Kilifi nchini Kenya kwa ushirikiano na shirika la Marekani la Vayu Global Health mwaka huu wamebuni mradi wa kutengeneza vifaa hivyo kwa wingi. Mratibu wa kiufundi wa Revital Kurupali Shah anasema kwamba mashini ya CPAP inachohitaji ni hewa ya oksijeni iliyowekwa kwenye mtungi ili kufanya kazi. So once you have continuous flow of 100% pure oxygen. Ukihakikisha kwamba hewa ya oksijeni inapitia kwenye kifaa hicho asilimia moja, hapo ndipo miujiza inapotokea. Kwa kuwa kifaa hicho kinaweza kuvuta hewa zaidi kutoka nje. Unaweza kupima viwango vya oksijeni na ufikia mtoto hata kabla hajasaliwa. Hewa inaopitia kwenye kifaa hicho inaweza kusafishwa na kutumika kwa mgonjwa. Pia kuna kifaa kinachoratibu viwango vya hewa na kuhakikisha kwamba mapafu ya mtoto yanabaki wazi. Agasti shirika la afya duniani WHO lilisema kwamba takriban vituo 25 vya afya nchini Ukraine 17 vikiwa vya kuhudumia watoto vilikuwa vikitumia mashini ya CPAP kutoka kwa wahisani. Wataalamu wanasema kwamba vifaa hivyo vinaokoa maisha ya watoto bila kuadhimili mili yao. Madaktari wanasema kwamba vifaa hivyo vinazuia kuharibika kwa mapafu pamoja na ubongo huku vikihakikisha kwamba mtoto anapata hewa ya oxygen iliyo safi. Daktari Thomas Buck kutoka Marekani na aliyebuni kifaa hicho ameambia VOA kwamba kimesaidia kupunguza vifo miongoni mwa watoto wa kuzaliwa. People actually need to make budgetary commitments. 
watu ni lazima waweke budget ya kushughulikia afya ya watoto kwanza. Katika zaidi ya miongo miwili ndiyo hudumu kama daktari, kumekuwa na mazungumzo mengi ya kuokoa maisha ya mama. Lakini ukweli ni kwamba hakuna uwekezaji wa kutosha kuhakikisha hilo linafanyika. Watu hawapo tayari kuwekeza katika kuokoa maisha ya kina mama. People aren't oftentimes willing to put finance behind saving a mother's life. Mashini ya CPAP inapatikana nchini Kenya kwa gharama ya takriban dola 400 za Kimarekani ambazo ni sawa na shilingi 1040 za Kenya wakati ikitumika kwenye takriban mataifa 20 barani Afrika, Ubelgiji na Marekani. Takriban watoto milioni moja hufa kila mwaka kutokana na matatizo ya pumu kwenye mataifa maskini na yale yenye kipato cha chini kulingana na WHO. Wanaharakati wanasema kwamba hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa ili kuhakikisha kuna vifaa vya kutosha kwa kwa maisha kote ulimwenguni. Arizon Kamau VOA Washington DC Mashambulizi yanayofanywa na wateja wa mabenki ya Lebanon kutaka kuchukua akiba zao yameendelea hii leo huko Beirut pale mtu mmoja alipoingia na kuwashikilia mateka wafanyakazi wa benki moja nchini Beirut akidai apewe fedha zake alizoweka katika benki hiyo na katika tukio jingine kwenye tawi la benki ya Bibles mtu aliyekuja na bunduki na mafuta ya taa alitishia kuwashambulia wafanyakazi pia wananchi wa Lebanon wanapongeza vitendo hivyo wakidai si wizi bali kujaribu kuchukua fedha zao zinazozuiliwa na mabenki benki yanayodai yamefilisika kutokana na kuporomoka kwa uchumi wa nchi na kufilisika kwa serikali. Nampisha mwanzangu Idli Gongo apate kutoa rifu zaidi. Sali Hafidha alirusha tukio lake moja kwa moja katika mitandao ya kijamii katika tawi la Beiruti la Benki ya Blom ambapo alisikika akiwapigia kelele wafanyakazi wa benki kutoa fedha zake huku mlango wa benki ukiwa umefungwa. Hafiz baadaye aliambia televisheni ya Al Jadid ya nchini humo kwamba bunduki haikuwa halisi na kwamba alikuwa anachukua fedha kwa ajili ya kumtibu dada yake anayeugua saratani. Sina cha kupoteza na nimefika mwisho. Siku mbili zilizopita nilikwenda kwa meneja wa tawi na kumwambia dada yangu anakufa na hana muda. Baada ya kunipa wakati mgumu mwisho akasema watanipatia dola mbili kwa mwezi ambazo hazitoshi kununua hata sindano inayohitajika kwa dada yangu kila siku. Ni aibu kusema hivi. Ilifikia hatua nilikuwa tayari kuuza figo langu ili dada yangu apate matibabu. Sikuwa na faida ya kuishi wakati dada yangu anakufa mbele macho yangu. Chanzo kutoka chama cha wanaweka fedha benki ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba chama chao kinawajibika kwa tukio hilo. Kilichotokea ni kwamba Sali Hafiz alitaka fedha zake alizoweka kwenye benki hii amtibishe dada yake saratani na benki likataa kumpatia fedha zake. Kifupi alikwenda pale na akafunga benki kutoka kwa wafanyakazi na akachukua fedha zake mwenyewe. Hafiz mwenye umri wa miaka 28 na mbunifu wa ndani katika majumba amesema alifanikiwa kuchukua dola 1013 kati ya dola 1020 ambazo familia yake iliziweka benki. Amesema matibabu ya saratani kwa ajili ya dada yake yana gharama ya dola 1050. Mwezi uliopita mtu mmoja alipata huruma kubwa baada ya kuvamia benki ya Beirut akiwa na bunduki na kuwaweka mateka wafanyakazi na wateja kwa saa kadhaa akitaka apewe kiasi cha fedha zake dola laki mbili zinazoshikiliwa ili kulipia matibabu ya baba yake anayeugua benki za Lebanon zimewazuia watu walioweka fedha zao benki kuzichukua toka kutokea kwa mdororo wa kifedha miaka mitatu iliyopita na kuacha wengi wa watu kushindwa kulipia mahitaji muhimu na serikali imeshindwa kushughulikia jambo hili Lebanon imekuwa ikikabiliwa na hali mbaya ya kudorora kwa uchumi toka mwaka 2019. Sarafu ya nchi hiyo imeshuka thamani yake kwa zaidi ya asilimia tisini hata kwenye masoko ya magendo huku kiwango cha umaskini na kukosekana kwa ajira kikikuwa kwa kasi. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com tunapomzika kidogo tutarejea baada muda mfupi sondoke kando ya television yako bado tuna mengi ya kukuarifu na tutakaporejea tutakuwa na taarifa nyingine ambapo hivi leo basi ni siku ya Ijumaa na kila Ijumaa tunakuwa na taarifa za michezo si mwingine ili gongo yuko tayari kutuarifu habari hizo za michezo tutarejea usiondoke Every year, 
year, world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV and the web. Le discours présidentiel, aux entretiens en tête à tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. O Sikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya umoja wa mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free press is essential. VOA Africa. Ni sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka dunia ni leo hiyo Kiswahili hapa Washington DC endelea kutufuatilia kupata habari zenye uhakika kutoka maeneo yote ulimwenguni. Baada ya kidogo tutakuwa na habari za michezo. Na hivi sasa nimpishe mwenzangu Kenneth Bui Abdul Shakur Abud atusomee mkusanyiko ya mengine ya dunia ni leo. Maafisa wa usalama katika kijiji cha Bakiwaya kaskazini magharibi mwa Nigeria wameshindwa kwa ukoo watu hamsini walioteka nyara na kundi la watu waliokuwa na silaha. Msemaji wa polisi amesema kwamba washambuliaji walifika kwa pikipiki katika kijiji hicho usiku wa manane jana na kuanza kufetua risasi na kumua mtu mmoja na kujeruhi wengine saba. Amesema maafisa wa usalama walipambana na washambuliaji hao lakini hawakuweza wa ukoo waliotekwa nyara na juhudi zinaendelea kuwatafuta washambuliaji na kuokoa mateka. Shambulio hilo limetokea katika jimbo la Katsina kutoka Rais Mamadou Buhari anayekosolewa kutokana na serikali yake kushindwa kukabiliana na kuongezeka kwa vitendo vya utekaji nyara na ukosefu wa usalama. Shirika la ndege la Brussels limefuta safari zake zote za ndege hadi Liberia kutokana kuharibika kwa mfumo wa kuongoza ndege kwenye uwanja mkuu wa ndege wa Monrovia. Taarifa ya shirika hilo lenye makazi yake Brussels inasema kwamba ni muhimu kabisa kuhakikisha kwamba safari zote za ndege zinafanyika kwa usalama. Inasema pia kwamba abiria wote walioathirika na hatua hiyo watafahamishwa binafsi. Shirika hilo linaihimiza mamlaka ya kusimamia uwanja wa ndege ya kimataifa wa Monrovia kutekeleza kanuni za usalama kwa haraka iwezekanavyo. Shirika hilo lilikuwa pekee la kimataifa kusafiri moja kwa moja hadi Liberia. Mwezi April mwaka huu moja kati ya ndege zake ilikaribia kusababisha ajali kwenye uwanja wa ndege wa Monrovia kutokana na ukosefu wa umeme. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya mabadiliko ya hali ya hewa John Kerry ametahadharisha dhidi ya kuwekeza katika miradi ya muda mrefu ya gesi ghafi barani Afrika. Hii inatokea wakati baadhi ya mataifa ya bara hilo yana matumaini makubwa ya kufaidika kutokana gunduliwa kwa mafuta na gesi vikaribuni huku yakijaribu kutafuta njia za kutumia nishati safi kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Akizungumza na shirika la habari la Reuters kando ya mkutano wa mawaziri wa mazingira mjini Dakar, Senegal, Kerry alisema hawapingi utumiaji wa gesi lakini kuchukua tahadhari kuendelea kugharimia miradi ya kuchimba mafuta na gesi ghafi barani Afrika limekuwa swala muhimu kwa mataifa hayo yanayopanga kuliwasilisha wakati wa mkutano wa viongozi wa umoja wa mataifa nchini Misri mwezi Novemba Senegal na baadhi ya mataifa ya Afrika yana lengo la kuanza uzalishaji wa mafuta na gesi ambayo wana matumaini itasaidia kuimarisha uzalishaji wa umeme kwa ajili ya viwanda vyake Takriban safari elfu moja za ndege za kuingia na kutoka Ufaransa zimefutwa leo Ijumaa wakati waongozaji wa ndege nchini humo walipoanza mgomo na kusababisha kucheleweshwa kwa safari za ndege kote barani Ulaya. Mamlaka ya usafiri wa ndege wa Ufaransa DGAC imesema viwanja 16 vya ndege vinafanya kazi kwa watumishi wachache kabisa kwenye vituo vya kuongoza ndege zinazopita kwenye anga za juu za Ufaransa. Lakini viwanja kadhaa vya ndege katika majimbo ya Ufaransa vimefungwa na shirika la usafiri linaonya kuhusu kufutwa au kucheleweshwa kwa safari zote kote nchini. Mabiria wameombwa kuahirisha safari zao ikiwezekana. Baadhi ya makampuni ya kigeni yanayofanya kazi Ufaransa yamesitisha pia safari zake. Takriban ndege 1021 zinatarajiwa kupita katika anga ya Ufaransa inayosimamiwa na nchi za Ulaya siku ya Juma zikipungua kwa karibu theluthi moja.
VOA mtaani hii leo ipo jijini Arusha na hapa ni katika eneo la Maasai Market soko ambalo ni maarufu kwa kuuza bidhaa mbalimbali ambazo mbali zimekuwa zikipendelewa sana na wageni wanaokuja kwa shughuli za utalii na kwenda kuzungumza na wafanya biashara hapa na kujua biashara zinaendaje hasa wakati huu ambapo ni kipindi cha utalii hapa Tanzania COVID-19 ni miongoni mwa majanga ambayo yameathiri pakubwa eh, shughuli hizi za masuala ya utalii na wafanya biashara ni miongoni mwao ambao wengi walikuwa wakilalamika kwamba biashara iko chini kipindi hiki halikoje kwa wow, wageni wanakuja kweli kwa wingi sana lakini kwa kweli sio wanunuzi hilo e, ndo tatizo lililopo sasa hivi wengi tunashukuru Mungu tunawaona wengi mno lakini sio wanunuzi nadhani ni wanakuja familia ni wale wamechoka kukaa ndani kwa wanakuja kutalii lakini sidhani kama wana hali nzuri ya uchumi. Yaani sio wanunuzi kabisa. Kweli kwamba kwa kipindi hiki biashara sio mbaya. Ukilinganisha na miaka miwili au mitatu iliyopita sasa hivi at least biashara sio mbaya kwa sababu wageni ni wengi pamoja na kwamba wengi ni volunteers. Wanakuja kwa ajili ya kufolontia lakini tunamshukuru Mungu kwamba wageni tunawaona tofauti na miaka miwili mitatu iliyopita nyuma. Kipindi cha nyuma tulikosa wageni kabisa. Palikauka mna wageni kulingana issues zilizotokea ambazo naweza nikasema kwamba hajatokea kwetu sisi Tanzania imetokea kwa, kwa ta, dunia nzima hali ya biashara kwa kipindi hichi cha season kwa sehemu sio mbaya lakini bado hatujafikia kule tulikotoka toka tumepitia kipindi cha covid mpaka kufikia sasa hali ya biashara bado haijaseto lakini kwa sehemu tunamshukuru Mungu kwa mahali tulipofika maana tulikotoka kulikuwa ni kubaya zaidi lakini kwa mali tumefika kwa sehemu kubwa tunamshukuru Mungu maana pia tunamshukuru Mungu kwa mwezi uliopita kwa sehemu biashara ilikuwa kidogo sio mbaya ah miaka ya nyuma kabla ya corona wakati kama huu unakuwa ni wakati wa mavuno ni mtu nilikuwa ni high season kwa hiyo wageni wote tunawaona wanakuwa ni wageni wa kufanya kazi wa kufanya biashara kuona kuwa kipindi hiki ndio unafidia yani magepu ya huko nyuma lakini mwaka huu ni tofauti kwa sababu wengi wanaokuja wanakuwa hawana hela na ni kama waliokuwa lockdown kwenye nchi zao kwa hiyo uh, wengi wanakuja wanajitetea hawana hela kwa hiyo wenye, wenye kununua ni wachache sana na hata kununua anunua kitu kimoja amesema i done tunajitahidi ku design vitu mbalimbali mbali, vya kuweka dukani ili wageni angalau wawe wanavutiwa na vile vitu kwa tuna tunatarajia kwamba hali itakuja kubadilika. Umeasikia maoni ya wafanyabiashara hapa katika soko la Maasai Market jijini Arusha eneo ambapo kuna uzo wa bidhaa mbalimbali nyingi zaidi zile ambazo wageni wanaokuja kwa shughuli za utalii hupenda kutembelea na kuzinunua. Kutoka hapa jijini Arusha mimi ni Eid Wesu Sauti ya Amerika. Na kama ilivyoada yetu kile Ijumaa kwa wale wapenzi wa michezo ni mkaribishie mwenzangu Idli Gongo kutuarifu aliojiri leo katika viwanja vya michezo. Uamuzi wa Roger Federer kustaafu kucheza tennis kumeifanya siku kuwa mbaya kwa midani za michezo amesema mpinzani wake mkubwa Rafael Nadal. Federer ambaye ni bingwa mara 20 wa mashindano makubwa ya tennis alitangaza alhamisi kwamba atastaafu kucheza baada ya kumalizika kwa michuano ya leva. Ni mchezaji tu wa Uhispania Nadal akiwa na ubingwa mara 22 na Msebia Novak Djokovic akiwa na ubingwa mara 21 ndio wenye ubingwa mara nyingi zaidi ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 41. Federer alianza kucheza mchezo huo wa kulipwa akiwa na umri wa miaka 16 mwaka 1998 na kushinda taji lake la kwanza la mashindano makubwa katika Wimbledon ya mwaka wa 2003. Saul Canelo Alvarez na mpinzani wake Gennady Golovkin wamepata baraka zote za kutongana weekend hii baada ya kumaliza taratibu za pambano lao la pili kati ya matatu wana masumbwi hao wawili walikutana uso kwa uso mbele ya wanahabari alhamisi Golovkin kutoka Kazakhstan anakutana na Canelo jijini Las Vegas weekend hii akiwa na umri wa miaka 40 akiwa ni mara yake ya kwanza kupigana katika uzito wa pauni 160 ambao ni uzito wa kati kikanda licha ya kwamba 
ameshashinda ubingwa mara kadhaa wa dunia akielekea kuzidunda na mwenzake kutoka Mexico pambano la tatu litafanyika kwa uzito wa juu kati wa paundi 168 ambao Canelo anashikilia mikanda yote minne mikubwa ya dunia Alvarez aliponia chupu chupu katika pambano lililoisha kwa draw na kupingwa vikali sana na wadau wa Ndondi hapo mwaka wa 2017. Rais wa Marekani Joe Biden anapanga kukutana na wanafamilia wa mchezaji wa mpira wa kikapu kwa wanawake WNBA Brittany Griner na mdau wa ulinzi katika michezo kutoka Michigan Paul Wellan ambao wote wamefungwa nchini Russia kwa mujibu wa White House. Mikutano hiyo tofauti itakuwa ya kwanza ya ana kwa ana baina ya Rais Biden na wanafamilia licha ya kwamba yameshafanyika kwa nusuru na michezo hao lakini mpaka sasa hakuna kilichofanikiwa kuwatoa wa Marekani hao wawili. Utawala wa Rais Biden ulieleza mwezi Julai kwamba imetoa mapendekezo muhimu ili kufanikisha kurejea nyumbani lakini licha ya mipango ya mikutano ndani ya White House hakuna ishara ya mafanikio. Griner anashikiliwa toka Februari kwa makosa ya kupatikana na dawa za kulevya huku Willan anatumikia kifungo cha miaka sita gerezani kwa makosa ya uhaini ambayo familia inasema ni uongo. Na maelfu ya mashabiki wa Barcelona walifika kushangilia pale mchezaji wa timu hiyo Gavi mwenye umri wa miaka nane alipotia saini mkataba mpya kuchezea klabu hiyo ya Camp Nou na Catalan atakuwepo klabu ni hapo mpaka 2026 na kuvaa jezi nambari sita atakapomaliza mkataba wake atakuwa na umri wa miaka 21 mchezaji huyo kinda alianza kukipiga katika kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya Uhispania katika msimu wa ligi za taifa mwaka jana wakati walipocheza na timu ya taifa ya Italia Oktoba 21 Gavi pia alianza katika mchezo dhidi ya Ufaransa lakini Uhispania alipoteza mchezo huo. Amekuwa anaanza katika kikosi cha kwanza uh, cha timu ya taifa ya Uhispania chini ya kocha Luis Enrique toka alipocheza katika michuano ya kufuzu kombe la dunia na michezo ya kirafiki. Ni hayo tu katika michezo ya dunia ni leo. Mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami. Bila shaka siku ya Jumatatu pia Idli Gongo atakuwa hapa katika dunia ni leo kutaka kutuarifu yale ambayo ameendelea viwanjani mwishoni mwa wiki kwa wale wapenzi wa michezo kaa chonjo tutaleta habari za michezo siku ya Jumatatu. Tunakamilisha matangazo yetu lakini ningependa tu kwa habari ambazo tumekuwa nazo siku ya leo na zimebeba uzito ni pamoja na faleni kubwa ya watu wanaotaka kuwaga mwili wa hayati Malkia Elizabeth ilifungwa kwa muda leo baada ya watu kwa wengi sana kuvuka uwezo na mamlaka ya usalama kuweza kudhibiti. Tunafuatilia kwa karibu kuhusu taarifa cha kifo cha Malkia Elizabeth huko Uingereza ambapo siku ya Jumatatu ndio atazikwa rasmi na tutakuwa tukikuletea taarifa hii. Kwa sasa tunakamilisha matangazo haya dunia ni leo kutoka VOA Kiswahili naitwa Mary Mgawi. Naweza kufuatilia matangazo yetu mengine kwa njia ya redio ambapo sekunde chache kutoka sasa taarifa yetu ya habari kwa njia ya redio itakuwa ikianza. Tunane tena siku ya Jumatatu kwa sasa nikutakie usiku mwema. gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV and the web. The discourse presidential aux entretiens en tête à tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. O Sicosa com fatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya umoja wa mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free press is essential. VOA Africa.